Okay. 好，刚才听友问到一个问题啊，就是说这些字根呢都很重要啦，要怎么样比较有效率的啊，更快快速的把它们记起来哈、啊。那我比较建议的方式，如果不是以考试为目的的话。就是呢，像我们第二节即将要做的事情，就是把这些单字啊、例句啊，哈、啊，就是稍微念一下、了解一下。那这种比较是慢火温炖的感觉。OK， 那如果你想要快火炒菜的话 ，OK， 快火啊，快炒，立刻有一盘菜可以吃。这时候你可以用一些工具，例如像这个工具叫 Quizlet。那其实我们已经有把整个二五二的字根呢放到 q u i z l e t 上面。那 q u i z l e t 是一个学习的系统，有没有人用过？举个手。然后 m a s t e 好，来 Jenny， 请你稍微讲解一下它的作用是做什么？嗯。嗯。嗯。是，所以就基本的哈，了解单字嘛哈。那我们当然，如果你放字根，它就是测字根。OK， 对。然后，呃，年轻人更喜欢什么？游戏，还有游戏的方式啊。所以我来秀给各位看一下啊。啊，这个我们把声音放声音一点。Tag 左半里 ，in tag 左半里 ，in 名词字尾，表示人、做事者、办事、负责 agent 代言人。他就可以。啊，这里，啊 ，audio on, audio off， 啊，那还是 start with English or both sides， 啊，就是一次呈现两面，上下，还是放一个，然后呢，你就想，哎 ，subagent， 呃 ，subagent 中文是什么呢？啊，不知道就点一下嘛，负责 agent 代理人，负责代理人，啊，就解释一下，然后一个群组，我们是把那个字根哈，高维珍 ，agency，agency， 高维珍 ，agenda。大家，大家，大家，大家，好，老师，我这个都照顺序念啊，我怎么知道我到底记起来了没？这里有一个 shuffle， shuffle 就是随意抽，它就随意抽，然后它也可以怎样？自动播放。Do act 左动。Agent。Act 左代理人，名词字尾，表示人、做事者、代理人、代理人。OK， 所以类似这样自动播放，然后它有发音嘛，然后就会跟着念。那你可以选择发音，呃，只念英文还是要念中文，啊，都可以设定。然后这个基本的了解之后呢，哎，开始进入什么？要考单字啦。所以刚才有没有看到这个字？扣代表一起 ，A G 代表做 ，E N C Y 名词结尾，所以请这个字应该叫什么？啊，来不及，它跳过去了。所以动作要快，好像有限时间的，比如说 agile， 啊，打上去，嗯，好 ，correct， 啊，所以错两题，对两题，然后剩下七题 ，OK， 他会帮你做这个记录，也就是他一个优点就是你平常自己在背单词，你，你今天一天可以背几个字？大概，啊，二十个，那请问你真的知道你的二十个背的多少吗？很难啊，很难啊！啊，我问过很多英文老师啊，包括很多的教授啊。我说，哎、欸，请问某某教授，您知道您有多少英文单词的词汇量吗？不知道，谁知道？英文老师也不知道。所以这种东西需要工具去统计、去测试。那像这个单字的熟练度也是啊，需要工具去统计、去测试。经过测试，我们就可以知道哦，二十个里面你已经有百分之七十已经相当熟练了。但还有百分之三十，所以二三六还有六个左右不是很熟。那哪一些中翻英熟，哪一些英翻英中熟，哪一些拼字熟，哪一些拼字不熟？透过这个工具，都可以很精准的去测出来。好，那像这边还有 written 啊，拼写的 ，matching 配对的，啊，或者一般我们考试最常见的叫做 multiple choice 啊，那英文开头啊，初始一题，啊，这样马上就出题了。OK。那请问，如果你是老师的话，可不可以用？可以哦，老师就拿来出题不是超方便的，就把题库资料全部输入，然后他全部乱输出题啊，全部乱输出题啊
，然后像我今天，我今天随便猜啊，随便我今天随便写，嗯，我先选 A A A， 啊，那假设我写完了，写完了之后要怎样？订正 ，check answers， 啊，第一题错，第二题蒙对了，啊，第三题错错错，然后告诉你正确答案是哪一个，嗯 ，OK， 啊，所以进，这样有没有比较快一点？有吧，啊，系统就帮你处理了，然后呢，呃，它还可以输出 PDF 档案。这里有个 print test， 所以你可以把它变成什么？电子档，你可以把它印出来，变成纸本工具、嗯。它还有手机的 app， 当然 app 是简化版 ，app 没有这么复杂的功能，但是基本功能都有。然后，但是考试的部分就是剩下那个呃配对，嗯 ，matching 的部分。好 ，OK， 所以这是其中一个。嗯，好，后面就是比较游戏的了。嗯。游戏的，所以你在学习的过程当中呢，哎，就会比较有趣一点，就不是只有那个一般的练习而已。嗯，这个很厉害的。嗯，哎，所以我在现代一定要会用工具，工具啊，很重要。好 ，OK 吗？那有上我们这个公益课的同学，那、这个二五二字根的线上的网站，我们也会提供给各位。其他人没有上课是要买的，因为那是我另外在卖的系列教材其中一个配套，对，但是有上课就送你，啊，因为你有来上课嘛，表示你认真想要学习，你就 free， 就这样，嗯，好，所以 B I B I A， 来我们去念一下 obvious， 啊 ，obvious 为什么叫明显显而易见看得见呢？因为 O B 叫上面 ，B I O U S 看得见，在马路上。很理解的，啊，例句啦。It was quite obvious that it was quite obvious that she was not going home. 啊，这个 that 是名词子句啊。如果你不太清楚的话，哎，可以参考一下文法书的解释。来，下面啊叫 obvious, obvious, obviously. OK, E 二二 B I S B I D 啊，第一个 visible. 来一句 ，These tiny creatures go. These tiny creatures are hardly visible to the naked eyes. Naked 本来是赤裸的啊 ，naked 没有穿衣服的。那这个 naked eyes 叫做肉眼，嗯、肉眼肉就是没有覆盖东西嘛，所以肉眼看不到啊。Tiny creatures are hardly visible to the to the naked eye.、嗯、那 hardly hardly。它的例是什么呢？频率副词，我们有八个常见的频率副词、嗯。如果还不是很熟悉，就赶快拍一下。八个常见的频率副词，那这各位一定要非常非常非常熟悉，因为考试的时候呢，啊，它会常常出现。然后另外那三个红色代表什么？否定，那红色否定 ，Brian 常跟什么文法一起出现？如果你要考多义，一定要知道。我们要从单字的用法想到片语，想到句型结构，想到文法，它常跟附加问句一起出现。好，所以我们来先念一下 ：always, usually, usually often, often, sometimes, seldom, seldom hardly ever. Ever, Ever. Never. never. OK， 所以八个常见频率副词。那文法的部分叫附加问句，我这边简单讲一下概念哈，因为没有时间。呃，五四三，英文五四三，五叫做五大句型，听有没有学过五大句型？有吗？有没有要赶快学，因为英文最基本的结构就叫五大句型。如果你没有学五大句型，你讲的英文很抱歉，都是中翻译的，都不是用英文的思考逻辑。最重要的是那个 logic， 英文的 thinking logic。OK， 所以一定要会五大句型。那会了五大句型之后，还有四种特殊句型，哪四种语音？即使、感叹、倒装。还有一个 there 构句
所以有四个。当你会了五大之后，还要会四种特殊句型。当你要会了四种特殊句型，你还会三种疑问句，这都是考试必考的。啊，多义、全民检或学测资考一定会考，保证会考。啊，五四三，那我把它呃结合起来叫五四三。来，雅虎，你家板桥那附近有一个什么特区？<笑>四三五特区，啊，那个灵感是这边来的。然后为什么叫五四三？有另外一个原因，因为台语叫“狗细沙”嘛，“狗细沙”就是很会跟人家打雷嘛，啊，专业专有名词叫 LDS 啊，所以五四三。所以你要会用英文跟人家五四三，你英文五四三就要学得好嘛，就这样啊，是这样来的。好，嗯，哎、欸、哎，然、欸、后你知道本来那个板桥四三五一文特区是做什么用的吗？不是啊，那边是板桥的中正纪念堂，里面有一尊蒋公铜像，后来被人家认为太那个，太太八股了哈，所以就把它改成一文特区，呃，不然就是这个这个算官方的单位，所以来证明是 visible， 好，所以去联想啊，就很多东西可以补充。那老师网站上有很多资料啊，各位可以去看一看。还下面 visibly， 大家 vision， 大家 visional， OK， 好，那下面一二三，好，那刚才下课还有同学问到那个上课的问题，那上课问题我觉得，呃，我个人认为啊，学习就是好的，啊，比如说我零八年去念博士班，为什么？因为我觉得我的学生都念硕士回台湾的，然后就觉得有，我学生都硕士了，我还是硕士，这样很逊啊。啊，所以想说要进步一下，所以想说，哎、欸，去那个那个气管的博士啊，啊，所以这样应该会强迫自己进步啊，呃、啊，那时候认识韦国的嘛，啊，然后那个呃，在里面，所以韦国可以作证，我讲的都是真的嘛，里面有那个红海的研发处处长，是吧？莫莫莫处长，啊，里面有维新的人事部门的大主管，啊，那个文泽。我讲都真的真实，然后后来里面还有一个那个，不知道你们碰到那个国防大学的退休的教授，许许顺南、许将军，你看里面都是这种大咖，你知道吗？那当时我是年轻人啊，算年轻人啊，当时三十出头，然后说哎，这个一一个三十出头，哎，那时候应该也算年轻人了、啊、哈，我们那时候都是年轻人啊，然后在这个大咖当中，你知道就会被强迫怎样进步。因为你听到他们的思维，听到他们讲的东西，听到哎人生的经历等等，我觉得那就是我故意把自己丢到那边的原因。那你花了好几年的时间，啊、呃，然后去写博士论文啊等等啊，那时候超想撞墙的，写论文的时候，呃，还有那个范教授有帮忙，在写论文应该有这种感觉吧啊,啊，但是过了才，关关难过关关过啊，就过了就过了 ，OK， 好，觉得那是一个经验体验啊，好，回来证明是 vital。所以上英文课呢，我觉得你要先了解你到底要什么，你到底要什么。好，像我们师大金州推广学院这边是三个月、三个月、三个月、三个月。好，那我在南洋街的语言中心，那个就是，呃，也可以三个月，也可以六个月，然后也可以呃满一年送一年保证。所以第一个问题应该是你到底要什么。很多人问我说 ，Gary 说我要上课，那我我说第一个那你的目标是什么 ？Goal。其实我们上礼拜有讲到 Smart。S M A R T， 对吗 ？Smart Smart 法则嘛，你要设定好你的目标，到底是什么？好，那如果纯粹是为了保持英文的接触的话，其实不一定要上课，不一定要上课哦。好，这是真心诚挚的推荐。好，不一定要上课，你说不定呢，去参加有一个单位叫 Toast Master， 叫做中华民国国际演讲协会。啊，如果以费用的考量来讲，他一年呢才两三千块，啊，对吧？三千嘛，你刚加入加入吗？啊，之前有加入的，啊，中文的啊，所以是练演讲，对不对？啊，那一年才三千块，各位，超便宜的，然后是两周聚会一次。聚会只要场地费啊，那有一些学校单位是免场地费的，但有一些公司可能要交一百块或两百块的场地费。好，所以这个是一个很棒的单位，演讲会，它是国际性的组织。啊，如果你是为了接触英文，持续接触英文
或强迫自己开口，哎，这说不定比上课还有效，因为上课是比较是 input， 你比较没有一直怎么样 output， 除非像我的课，我会故意设计让你 output， 好像我的绘画课好像是没有了吧？啊、呃，就是之前我会啊、呃、有四到五个步骤。然后先从单字切入，再句型切入，再对话切入，然后最后下课前十分钟要背课文，两两一组，要强迫背课文。好，这透过这几个步骤的训练，其实你对单字、对发音、对句型、对对话的内容已经很熟练。啊，中小同学下课前五到十分钟都可以把整段课文大概二三十句就很有力的背出来，那就是有一个过程的，大概一个半小时。好，所以。重点 ，What do you want？ 对你到底要什么啊？就是你要想清楚，然后再从很多的资源当中去找，针对你的需求可以符合的。OK， 好，所以建议各位先想清楚你要什么啊，然后就可以给一些建议，根据你设定的目标。好，回来，所以这里是 vital。好，一句 The Chinese go。Chinese I knew were trusting, open and vital。好，下面一点叫 Vita， 好，一般我们叫什么 ？CV，Curriculum Vita，CV，CV， 啊，就是简历，啊，就是这两个字的缩写。那下面一个 Vitality， 生命活力，啊，叫下面一个 Vitalization，Vitalization， 给予生命力。那我们刚刚是不是讲过维他命？哪个字 ？Vitamin 或者 Vitamin，OK，、okay, 喜欢吃维他命的女生。叫 Vita， 喜欢吃维他命的男生叫 Min， 所以维他命叫 Vita and Min， 就这样。好，或者其实联想是没有限制的嘛，或者 Vita 真的很爱吃维他命，啊，不吃维他命会要了他的命，可不可以？也可以啊，说维他命是他的命啊，就那个联想是没有对跟错，联想的好处就是只要对你有帮助的，那就是好联想，因为有联想总比没联想好。很简单，好，所以一二四，一起讲 revive， 啊，复兴，啊，复活，这个讲的比较是复活。那这边例句 ，the fine arts go， the fine arts revive during the Renaissance， 这个字是法文来的，啊，因为和那个 songs， 啊，就是法文的，呃，转成英文叫 rebirth， 来，赶快拍一下。我来拍一下，啊，因为通常你比较少机会会去分析它的字根，啊，或者，呃，这叫做时间成本，好，什么意思？回国，如果你自己要去查网站去分析这个字的字根，你觉得需要多久的时间？我两个小时，你看，现在不用了，现在二十秒就可以了，啊，对，有老师帮你查好了吗？那当然，那个那个两个小时，我相信两个小时的深度会比较深啊，因为你去研究了嘛。但那过程会有相当的痛苦，所以不如呢，啊，你先把老师讲的这个先拍下来，然后经过十六到二十一次的重复之后，慢慢呢，我们就是从简单的让你先入门，然后你有兴趣，你再去查那个延伸出来的。哎，然后有去查过那个英英的字根的吗？开始加减看，就是当他学到，现在应该你有熟练一百个字根了吧？知道吧？他前面就是哎、欸、很多问题，很多问题哈，那一样关关难过关关过哈。当你四十个、五十个、六十个、七十个、八十个，哎、欸，你知道一百个很熟之后，他就会想看再进阶的东西。嗯，老师，我可以补充一个。呃，请说。
信用的，就是说我们要两边摆好阵，然后两边都摆好阵，两边摆好阵之后，那那个将领就会出来骑阵嘛，然后到中间啊，先叫嚣叫阵。呃、哎，要不要先认输啊？怎么样啊？我们就不用打啊，怎么样啊？啊，对吧？对吧？啊，是你要认输吧？怎么？把它翻成白话版哈，啊，就讲讲讲讲，哎，两个就互不相让，就没有人要认输，那就开始，那叫做然后是不是有一个明金？明金，有一个是撤退的，有一个是前进的，是不一样的。好，那那个战鼓的概念，对，那很有趣，很有趣。那就那如果两边都不让，那这样就杀啊，啊看谁。谁谁杀比较多啊？然后谁这个最后被击败啊？等等。那古代还有很多打仗的规定，叫做不能背水而战。背水而战，为什么不能背水而战？还没退路嘛，因为被杀杀杀杀到退退下去就淹死了。所以兵法里面兵书说不能背水而战。可我们中文成语有一句叫背水一战，哎，为什么？因为听说是韩信。韩信呢，他是一个兵法大家，他很懂兵法。结果他有一次攻一个城，怎么攻怎么攻都攻不进去。那个城刚好后面有一条河，他就布阵布在河的前面。然后那个城里面将军说：“韩信这个笨蛋，听说他很厉害，根本就没得事儿。那竟然把阵布在这个河前面，我一定呢，这下子杀了他，片甲不留。”就他就杀出去了因为他本来是守在城里面。看到韩信这个笨蛋布这样的兵的那个阵，他说完蛋了，这个很容易就被打破了嘛，就杀出去。一杀出去，没想到韩信布在河前面的大概只有四分之一不到的兵力，他真正的主要兵力就从左右方跟后方夹击啊，所以那个城就空下来了。所以背水一战是冒险的一赌，就是我跟他赌了。啊，那当然有可能呢，后来被就被歼灭，但他有设计好，其实布局不好的，你城里面杀出来就把你歼灭围剿，啊，这很厉害。好，讲回来，再念一次 Renaissance， 啊，就感谢雅虎补充。那那个其实还有其他罗马神话故事，叫贝罗纳，贝罗纳就是女战神，女战神的老公一定是什么？草食男吗？不可能啊，对，女战神不会喜欢草食。男啊，女战神喜欢什么？男战神，所以她的老公叫火星 Mars，M A R S， 后来变成功夫那个字 Marshall，Marshall Arts， 就是从这个字根来的。所以每次听到想到这个神话故事，我就想到史密斯夫妇。有没有看过这部电影？啊，那个那个那个谁，呃，布莱德彼得跟安杰丽娜啊，他们两位就是听说就是因为这部电影后来在一起的嘛。对啊，啊，所以史密斯夫妇就让我想起现现代版的那个史密斯夫妇，古代版就是贝罗纳跟 Mars 男战神。OK， 啊，其实很简单。那为什么会这样想，我也不知道。但是经过这样一连想，我就不用背了，就理解理解之后就不用去死记了。OK， 好，回来再念一次 Renaissance。Renaissance 是法文字根 ，R 一代表再一次 n a i s o n 是出生。所以再一次的诞生，那他讲的是人文主义再一次的兴起或诞生。所以那时候文艺复兴，达文西画了一幅画，如果你有印象的话，有一个圈圈，啊，一个人张开手站着，对吧？那就世界再一次以人为中心的概念。那因为在之前都是教会的时期，教会的时期以谁为中心？神说了算，神说怎样怎样怎样，神说怎样怎样怎样，好。OK， 也非常有趣。好，下面请看，所以国家就是你出生的地方，你请一下 nation。你是本地在地出生的，请一下 native。对，这些都考试超爱考的单词哦。但如果你经过这样的一联想 ，Renaissance、n a t i o n n a t i o n a t i o n native 啊，就很容易把它们串起来。那还有一个考试很喜欢考的，叫做 N A I V E， 来请一下 naive。这个两点，听说好像是德文来的，那意思叫做天真的，天真的，啊，那是不是小朋友？小朋友就很天真啊，好，叫做 naive， naive。可是我觉得小朋友天真之余呢，也很精，也很精，而且人都好像有那种天生的防卫机制
，哎，什么意思呢？我们家小儿子，嗯，刚刚满一岁，还不满一岁，啊，那有一个姐姐是我大嫂的女儿，啊，那我大儿子去念书了，所以我妈妈就在家照顾这个大嫂的女儿，嗯，啊，跟我们家小儿子，然后这个姐姐嘛，姐姐两岁，就很喜欢去弄弟弟，弄弟弟，啊，就没事呀，弄一下，弄一下，弄一下这样啊，那弟弟刚开始呢，傻傻的。但过了没多久，大概七八个月的时候，弟弟很聪明哦，自我防卫机制产生了。姐姐手伸出去还没碰到，他先哭，就<笑>是哎，就开始哭了。然后后来又过了一两个月，姐姐的防卫机制也产生了，这超厉害的，就是姐姐还没碰，然后弟弟先哭，然后姐姐就说我没有碰到他哦。<笑>就他们两个很有趣，很有趣，非常有趣。哎，然后那个小朋友，我不晓得你们家如果有小朋友的话，你注意观察。小朋友，因为他一岁多，刚会走路，走路走路，他是会不会跌倒？会嘛？啊，跌倒之后，第一个动作不是哭哦，第一个动作是什么？看有没有人看到。跌倒，先看。如果有人看到，开始哭；如果没有人看到，自己爬起来。你不觉得这超厉害的吗？超厉害吗？就是哎，他。没有人教他，没有人教他，他就知道有人看到就要哭一下，这样会博取同情心嘛。让爸爸妈妈赶快来抱啊，爸爸妈妈赶快来抱。他、啊、没人看到，算了算了，我自己爬起来就算了。<笑>超厉害的，因为我是当老师哈、啊，所以我对这种，呃，过程啊，或者说，哎，我在教我儿子念东西、念唐诗、念什么的时候，那个那个学习过程，就会特别去思考，非常有趣。好，那可以拿回来，在你自己在学习的过程当中去应用一些原理，在你是 nation。Native, naive, OK， 好。所以小朋友学了一首歌，他会只唱一遍吗？不会，他唱 n 遍 ，n 遍，对吧？他如果学 Teddy bear, Teddy bear, turn around， 对吧？他那一天就会唱八百遍，啊，是八百遍啊，难怪他一辈子不会忘，因为他已唱了八百遍啊，那跨世嘛。好，所以回来，所以各位背单词有念八百遍吗？没有，所以你会忘，你会忘啊！原因就是你没有那个热情跟动力跟好奇心。好，下面一起念一下 ：revive， r e 呃，在下面一个 revivify， revivify。最后 ，i f y 是一个动词结尾啊。最后一个 revivescence。啊，一二五，刚才英式的 arrow arrow 啊，来念一下 aerial。很好 ，the airplane， the airplane go。The airplane wing shows signs of metal fatigue. 好，这个字，法文字根。好，那我们先念一下法文，一起念一下 fatigue。哎，法文叫 fatigue。有人说法文比较好背，英文叫 fatigue。那我今天有点累，好，我我很累，叫做来，我们练习一下。Je suis, je suis. Fatigué. Alors, non, c'est pas pour ton aller. Je suis très fatigué. Très, très, je suis very late. So I'm very tired. Je suis, je suis, je suis, I am. Je suis, ah, je suis très fatigué. Si c'est pas suffisant, je suis très, très, très fatigué. C'est pas pour les autres, très, 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 très bon. Très bon, very good. Bon, B O N. Ah, this I went to Bali for two weeks. Just learned a little bit of French. Ah, that little bit of French, just learned French. So this is one of our two weeks. Because it's a simple phrase. It's just fatigue. Ah, ah, so 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 it's just fatigue. 所以呢，那时候的官方语言是法文，地区的方言是英文，所以法文就变得比较高级。所以为什么法文字总是在英文占有比较高级的地位？原因就在这里，跟历史有关系。好，所以这个有这个疲劳的现象。好，那还有一个，呃，日本人叫卡罗西，这个研究人资也应该要知道，卡罗西，不是罗西哦。卡罗西啊，中文叫过劳死，过劳死
啊，就是日本人啊，早期这个有一些啊很拼的企业，然后呢，导致现在好像是台湾反而比较多啊，日本好像好一些些啊，就是翻成英文的话啊，中文其实就直接日文翻来的，过劳死，日文叫卡罗西。然后英文的话就跟这个有关，嗯，这个念一下好了 ，chronic fatigue syndrome， chronic fatigue syndrome。那各位看得出来这三个字的第一个字，一起念一下 chronic， chronic 是什么意思吗？当然是慢性的哦。那慢性的代表时间很长还是很短？很长，因为时间拖很长。那时间拖很长，表示它是时间之神 ，chronic。那时间之神是谁的爸爸？你知道吗？宙斯的爸爸。所以到处都是神话故事，只是你知道跟不知道。啊，当你知道之后，你不用背了，因为就可以理解。Chronic， 啊，所以后来变 Chronic， 后来 Chronology 叫编年史，编年史，因为时间很长。啊，所以在你这 Chronic Fatigue Syndrome，Chronic Fatigue Syndrome， 慢性疲劳症。OK。之前听说长庚有一个医生，就是这个太过劳了，然后就动手术的这个过程当中，他就跟那个护理师说 ：“Miss l e o 我休息一下。”然后就一直休息了，就就一直休息了，就这个啊，慢性疲劳症，太累了。好，所以健康最重要。呃，在第一个预习一下叫 aeration， aerator。Aerial view, aerialist. OK， 这个跟空气有关。来，一二六，一起念一下 altitude。好，那我们现在是讲字根没错啊。可是各位，什么 tattoo tattoo， 你是不是可以想想几个单字？比如说态度叫做 attitude 啊，还有什么经纬度 longitude latitude， 都可以再延伸啊。那这个高度，这里是 altitude。So the plan was the plan was then flying at an altitude of eight thousand feet. The plan was then flying at an altitude of eight thousand feet. 当时飞机在八千英尺高度飞行。哎，有没有去过关岛？没有。关岛可以做两个事情，比较刺激的啊，一个叫做那个 sky diving， 什么东西？啊，跳伞。它那个是从飞机上跳下来。Sky diving 就是空中潜潜空气的意思，然后另外一个呢叫做开飞机。那我本来想去关岛 sky diving， 然后呢我老婆说，哎、欸，你有小孩了，你要不要考虑一下？<笑>你有老婆小孩了，不要开玩笑这样啊。所以我跟你讲，有些事情啊，年轻真的要啊，这个趁年轻去尝试尝试啊。不然以后你就会这个有不同的条件的时候，嗯，啊，就就要考虑考虑了。来，像这边我看一下，啊，关岛海滩跳跃，哎，开飞机，开飞机找不到。这个是海滩跳跃，哎，关岛很漂亮啊，这是关岛最有名的叫杜梦湾，杜梦湾，哎，最近我们十二月要去澳洲嘛，好，那个大堡礁，好，然后这是杜梦湾，杜梦湾有好几个教堂。关岛跟冲绳一样，就是很多那个女生结婚的那个 dreamland， 因为那个教堂都非常非常漂亮啊，梦中的婚礼这种感觉啊。他们通常都盖在这个饭店旁边靠近海岸的地方，所以风景都非常漂亮啊。这个跟铜锣山没有关系啊，这是本人啊。然后哎，这是立立式空中漂浮啊。然后呢，哎，这是。太厉害！你看，我把我老婆拍抖妹。<笑>然后这是在另外一个叫 Private Beach， 私人沙滩，这是另外一个地方，这不是杜梦湾，这是那个季晴跟王仁甫，他们拍婚纱照的地方。这个是私人海滩，私人海滩是你要付费另外去的，然后那边通常没有什么人，然后那边的沙有个特色叫新沙。所以它的沙是五星的，星星的形状的，很特别的新沙啊。好，然后这很漂亮，真的很漂亮。啊、天气非常好，不过很热。啊，这是另外一个跳跃。但是我老婆技术不太好，她那张算是少数成功的。啊，她
，另外有失败的，啊，为什么失败？我后来就气到就蹲着不，我说我不跳了，啊，为什么不跳？那你看，<笑>你觉得是人的问题还是摄影师的问题？<笑>这就是 timing 的问题嘛，就还没还没上去，那就抓了嘛，对。然后还有一点，我做的当然做不到了，因为我认为要抓到那个角度有没有，我就趴在地上拍，你知道吗？对，因为你趴在地上拍那个视角就会差很多嘛，你就觉得哇，那个是很高的感觉，然后你跟这个根本就没有啊，它这个就是平视啊，然后 timing 又抓错，就变这个这个样子啊，错误的示范，好不好？你看我拍的 timing 非常的准，都是在最高点啊 ，OK。这个我觉得应该是人的问题，<笑>我承认，好吧，我们做人要诚实，<笑>有些时候是摄影师的问题，有些时候是人的问题，好，来开飞机，我看能不能找到能开飞机的，<笑>后来呢就没有 sky diving 了，因为我老婆说这个有点危险啊，这个考虑考虑，啊，然后怎么办？可是我很想 sky diving 啊，怎么办？嗯。啊，没有，不能偷偷去的，因为这都一起的啊。啊，我说好吧，那我们出门前去拜拜，拜拜，啊，去行天宫拜拜，啊，然后顺便这个起身，早晨找不到开飞机，啊，那抱歉很无缘啊。然后那个有时候去拜拜，那我们拜拜完寡龟，啊，如果寡龟神明说可以，那你就让我跳，啊，如果寡龟神明说不可以，那我就不跳，这样可以吗？我说 OK， 啊，去拜拜啊。就拜拜，怎么刮都没有灰，怎么刮都没有灰，不是臭灰就是没有灰，臭灰没有灰，臭灰没有灰。然后说是不让我跳，是不是？请灰，<笑>就这样，就就答应就要做到啊，所以我就我就没有跳，最后跑去开飞机啊，开飞机 ，OK， 啊，所以回来再念一次 altitude， 啊，下次有机会再找开飞机的给我看，但刚找不出来。好，所以这个是下面一起念一下 altitude 的那个。Altitude 呢？下面一个 altimeter， 啊，下面一个 altissimo，altissimo 啊，应该是我猜的，是意大利文的发音啊 ，alt altissimo 是那个最高的，这是音乐里面的专有名词。那你看哦，就算你不是学音乐的，当你懂了 alt 跟高度有关，你就会知道他在讲什么高音，因为 alt alt 高，啊，所以懂字根的好处在这边。高度有关，来一二七， 1, 2, 7, 像这些这种组合呢，像台湾有个汽车的牌子叫纳智捷，纳智捷是两个字的组合，前面叫 luxury， 奢华的 luxury， luxury 这个字 l u x， 对，好，你可以想到这个字来进行一下 luxury， 哎，但它又不叫 luxury。它叫 l u x u r i n 因为他们觉得奢华呢有一点太过土豪的感觉，所以他在奢华之余呢，要加上一点优雅的感觉，所以他结合了什么 ？elegant， 来一起念一下 elegant， 所以 luxury 加上 elegant 变成了 l u x u r i n 就这样来的，好没？没有这个字，他创出来的一个字。好，那所以你懂字根就有什么好处？你可以自创一个字，自创嘛，对啊，自己创出来嘛。好 ，OK， 其实有很多英文单字哈，在英文里面都是错字，但人们现在还在用。好，有一个字叫 U N I C O R N， 就这个字，来一起上面念一下 unicorn。unicorn 叫什么兽？独角兽对吧？其实它是个错字。真正的字在下面，一起念一下 unicorn， 因为独角兽应该是角啊 ，horn 才对啊。可是你看哦，它现在叫独玉米兽啊，因为 corn 是玉米啊，对不对哈？原来在古代呢，玉米跟牛角有一个共通点，叫做尖尖的，尖尖的。好，所以古代的 corn 跟古代的 horn， 它们都有，哎，我来小画家。没有画的，来用，对，对
应用程式。好，它不断滑，所有应用程式不是应该会有小画家，还是附属？附属哦，附属，对对对，好，小画家，所以小画家来啊 ，corn， 玉米，尖尖，就它会有一头尖尖。然后 horn 牛角也是怎样，尖尖，所以古代的 corn 跟 horn， 来我们听一下 corn， horn， horn， corn， 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 啊，念到后来你知道它是哪一个吗？不知道，因为注音里面有三个音叫哥科呵，哥科呵为什么放在一起？因为它是类似的发音的嘴型。哥科呵，就像 b p m f， 为什么放在一起？因为它们是类似的嘴型。那这几个类似嘴型就容易混音，容易混。所以，呃，中文不是有什么科，呃，什么？像我妈妈以前啊，就是说蝴蝶，蝴蝶真美丽。蝴蝶啊，不是蝴蝶，她说蝴蝶啊。所以科呵不分，哥科不分，对吧？就是这个。所以英文里面也有，他就把 corn 把 horn 讲成了 corn。所以一错错了几千年啊，然后就把独角兽一直错到现在啊，再一次 unicorn， 啊，因为学生问过我这个问题，我去查了，哎，就错字错到现在啊，啊，所以其实很有趣，因为里面好多错字哦，所以我们都在用。还有下面一个 amateur， 阿里去 ，our actors go， actors were all enthusiastic amateurs， 我把字切开啊，字太长很简单，就切切切 ，and。Enthusiastic， 切开就简单了。下面一个 Amateur Edition， Amateur Edition， 下面 Amateurish， Amateurishly， Amateurishly， OK， 再来一二八，好，最后几个了，你听一下 Ambul， 下面 Ambulant， Ambulant， 还有一句 He was taken， go， He was taken by ambulance to the nearest hospital。所以这个 ambulance ambulance， 你看前面是不是行动 ambul ambo， 后面是不是名词结尾 a n c e 啊？因为是战争时候的行动医院，其实很多的这种机构哈、啊，像我们听说医院啦、学校啦，都是我们比较近代一两百年工业革命后之后才真正有这种体制的概念。好，所以呢，以前呢都是呃。不知道各位有没有印象？我听我妈妈讲的，她说她小时候，我是没有印象。她小时候医院没有这么普遍的、啊，那肚子痛、牙痛怎么办？有一种人啊，什么呢？忍，忍忍着。<笑>那真的很痛怎么办？痛三天三夜了。啊，鸡痛，哇，这个是另外一种玄学的解决方案。<笑>好，我们讲另外一种。就是有一种人，听说叫郎中，就他会拿药袋到你家，然后呢挂在你家门口，然后说这里面呢牙痛吃这个，肚子痛吃这个，头痛吃这个，什么吃这个，他就给你药。然后哎，这很厉害的模式哦，叫前端免费模式，原来以前就有了。我这个带药放在你家门口不收钱，然后我下个月，好，他就巡回的嘛，好，那下个月再巡回来。然后说哦，你这个月呢吃了三颗牙痛药，吃了几颗肚子痛的药，吃了几颗什么什么药，然后一颗收你多少钱，然后再收费。很酷哎，以前有这种东西。好，现在如果还这样做，药一定被拿光，然后找不到人收钱了。这个是 ambulance。啊，所以以前人比较古意啊，哈，看高意哈。我当英国念书的时候也，也这个真的是这个匪夷所思啊，什么呢？呃，我念书的地方叫 Norwich， 啊，叫 UEA， 东英格兰大学。Norwich， 在英国伦敦右上方的一个小地方，啊，非常漂亮的一个小城市。好 ，Norwich， 这是它的市中心。啊，那它的郊区就长这样，它还有一条水岸、河岸，啊，这是市中心，市中心。那郊区，郊区我看这就是郊区的样子，郊区的样子。好，听说它十八世纪曾经是英国的前几大城啊，前几名的大城，但是因为伦敦在工业革命之后兴起，所以它就没落了。那这个城镇呢，保持了它一两百年前很淳朴的样子。哎，像像台湾，台湾到处都有铁窗，有没有
，尤其是都都会区，这个小城市没有铁窗，没有人装铁窗，没有人，然后他们的门多高你知道吗？嗯，九十公分，他们家的大门九十公分高，就是你都都通常都没有人在锁的啊，就推开就进去了，啊，如果真的有锁，是晚上睡觉前。去把那个木门锁起来，好，要不然平日也都是开开的，有这样的一个地方。那有一次呢，我到路上去散步啊，然后结果呢，就看到呃，这个有一个阿伯，有一个阿伯怎么样呢？骑那个三轮车，然后送蔬菜，他的车上有一篮一篮的蔬菜，然后他就骑着三轮车，啵啵啵啵啵啵，好，那种速度很慢的三轮，啵啵啵啵啵，然后啵啵到哎这家门口，他就把菜放下来。然后就把门口一个玻璃罐里面的钱，白花花的一把，好收走，好啵啵啵啵啵啵，下一家，把菜篮放着，然后把玻璃罐的钱这样收走。哎，如果是你看到当下这个情景，你会怎么做？上次有同学说，整条路把钱这样，然后赶快回台湾，他不能这样，他不能这样，好，所以我就傻了。怎么会有人这样在收钱啊？怎么会有人这样在收钱啊？啊你可以试试看台北市，你放一千块在家家户户门口，啊，看多久会不见。<笑>好，然后又这样，那这样卖东西买东西的，就是匪夷所思。然后后来我去了解一下，原来呢，他们就是事先跟这个阿北订了菜，然后呢，他就有记录嘛，哪一家啊几号，然后他们就把钱放在门口。然后呢，因为早上送送的送菜的时候，那个可能还在睡觉，怎么样？或没人在，他们就钱预先放那边。然后你来了，菜放着，钱自己收走。啊，也没有人会去拿那个钱，也没有人会去拿那个菜，钱都没有人拿了，菜单更不会有人拿。就这样一个地方，让我觉得哇 ，amazing， amazing， 根本就是国父孙中山先生大同怎样世界的感觉了嘛？哈，夜不闭户啊，里面不是有讲嘛，夜不闭户啊，啊，就这个意思，太厉害了。所以开了眼界，来再念一次 ，animal， 哎，但千万不要到伦敦，你有这种想法哈，这完全是两码事啊。我的那个我在英国念硕士，我的博士班的学姐，好，亲身经历的事情，她的男朋友，她刚好在跟我们讨论报告的事情，然后她在跟她男朋友讲电话，就在当下发生的事。啊，他说啊，伦敦啊，怎样怎样啊，你怎么知道回来啊？什么什么，搭火车啊，开车啊，等等啊。啊，对啊，我们那个学姐就尖叫，尖叫一声。然后我后来问发生什么事，她讲完电话发生什么事，她说我刚刚在跟我男朋友讲电话，我男朋友站在公车站牌等公车，然后他把笔电夹在两脚中间，然后他很开心的跟我讲电话，讲电话，讲完电话之后低头一看，我的笔电呢、啊？就是被人家抽走了，他对他没感觉哈，对，可能就是在谈恋爱嘛，就是专心的在讲电话，然后没有感觉到笔电被抽走，哎、欸，就这样，活生生的就被抽走了，好，所以不是针对外国人，是针对任何那个叫 absent-minded 的人啊，就是你没有注意，你看好你的东西就不见了，就不见了，啊，所以呃，千万不要用我刚才讲那个。思维去伦敦啊，那个完全不同，完全不同。那还有那个，因为大城市哈、啊，很多外来外来的，呃，各种不同的国家啦、族群的人啊，所以你很难讲啊，那个很很很难控制的啊。所以再念一次 ，animal。好，例句 ：Human beings go. Human beings are social animals. 啊，人是社会性的动物。下面一个 animal protector. Animal spirit. Animalism, animate. 啊，使有生命有活力。啊，如果你去日本，东京有一个上野动物园。啊，那呃，布洛克对上野动物园的动物的形容就是这个 ，animated。他们的动物是有活力的。啊，比起台北市木栅动物园的动物。但是有一点有活力到令人吃惊，有没有去过上野动物园？他那个有吗？哈，他那个动物都会在那边走来走去，走来走去，走来走去。那上次我们去东京有看到，像那个老虎，一直在那个地上走来走去，走来走去。可它走路的路线太规律了
，就是那十分钟都是这样走三步，然后回头走三步，然后回头走三步，使人不得不怀疑日本人是不是有做什么机器老虎。那么说是不是机器老虎啊？他怎么走路线都一样，都没有变。不过应该不是啦，那就是他不知道在干嘛。反正十分钟他就一直走来走去，哈。然后他们确实很厉害，他就是让那个海豚，让那个企鹅，上野动物园的企鹅，呃，海豚，然后就是都会都会在那边游泳啊，或者那边，我不知道他怎么弄的。你去台北木栅动物园，很多都是病恹恹的在睡觉啊，就没无精打采的样子啊。还有这个在那只 animated。那后来这个动物变动画 ，animation， 宫崎骏，啊，那个神隐少女，啊，等等，啊，还有一个叫霍鲁，霍鲁知道是哪一部吗？霍尔的移动城堡，英文叫 Howl， 中文叫霍尔，然后日文叫霍鲁，霍鲁啊，日式发音，而一三零一七年下最后拿 anthropology。a l o g y 代表一门学问，希腊文字根 logo 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 代表道，道理的道。好，如果要讲的玄学一点，哲学一点，它就是老子的道，道可道，非常道。那讲的白话一点，叫逻辑 logic。所以像罗胖子，哎，罗胖子他姓罗，然后他取了公司的名字叫逻辑思维，哎，这就很有趣。因为他姓罗嘛，所以他叫逻辑思维。因为他希望大家多读书，然后把逻辑思维训练好。那其实蛮厉害的啊！你说他现在有多少粉丝？七百五十万粉丝啊！对，那为什么你知道吗？因为我觉得他的 timing 对了，因为他在大中国大陆那个市场，然后他又是头几个，从他又是央视下来的主播，所以他有权威性，然后他又在那个对的时代潮流的 timing 当中。出了对的风头，然后就一群人就跟着他，哎，七百五十万，所以那个维博给我一个建议，他说老师你想办法啊，把自己弄到那个 app 上面去。<笑>其实有几个台湾的老师在上面，已经在了，已经在了，有几个导演还是作家，已经在讲了。其实有时候是这样，就是呃，就是看你们认识的嘛。那如果你找一下 connection， 我刚好有，然后熟悉这个这个圈子的，所以现在是一个圈子的时代，就是说你。认不认识那个圈子的人？如果你认识那个圈子的人，你要进去其实很快。哎，所以再来一次 ，anthropology。啊，这一句 ，I believe God。He has started reading up anthropology。啊，最后几个你往下看 ，anthropomorphic。anthropomorphic。啊 ，morph morph 是形状形态 ，anthropomorphosis。Anthropomorphosis， 最后两个 anthropological， anthropological， 最后一个人类创造 anthropogenic， anthropogenic， 啊，为人类所创造的。那之后如果有机会，我们可以再补充一些记录片，记录片，啊，中国大陆做了很多，还有国外也做了很多这种纪录片的东西，其实。对你的知识啊，对你的历史文化典故都会有那个帮助的。那你在看单词片语的时候，就会更容易理解啦。好，今天先到这儿，呃，我们下次见，拜拜。有问题可以留下来提问。